yeni başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkese internet TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzu iyi dinlemenizi ve izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü e, ban yemezsiniz yani. <gülüyor> bundan sonra diye düşünüyorum. Çünkü eğer e, o şeyleri kullanıyorsanız ban yeme ihtimaliniz bundan sonra yüksek. Şimdi videoya geçmeden önce arkadaşlar şöyle bir kanala abone değilseniz abone olmayı aboneyseniz bile zili tıklayıp arkadaşlar kontrol edin. Orayı tüm yapmayı unutmayın ki bütün bildirimler gelsin. Bildirim sıkıntısı oluyor gençler. Onu da söyleyeyim. E, kanalımızda e, yine Discord adresimiz ve Instagram adresimizi arkadaşlar takip edip e, her akşam, yarın akşam daha doğrusu bu videoya attığımda bu akşam yine 9'dan sonra yine AKM deseni veriyoruz arkadaşlar. Oradan da alabilirsiniz bedava AKM deseni, kan kemik deseni. Onu da söyleyeyim gençler. Şimdi hemen bir iki sorunuza geçelim arkadaşlar. Ondan sonra da hemen konuya geçeceğiz. Müdür Soru çok quick atmak, kendini patlatmak veya arkadaşını patlatmak ban sebebi. Arkadaşın seni bildirmezse sıkıntı yaşamazsın. Yani ban değil de liyakatın düşer sonra yükselteceğim diye uğraşırsın. Kendini patlatsan herhangi bir sıkıntı yok. Çok quick atarsan maçlara girerken sıkıntı yaşayabilirsin. Yani uzar yani süren. Sürekli maça gir çık maça gir çık yaparsan atlatmadan belli bir süre oyun ceza verebiliyor ama ban değil yani. Furkan Deniz abi yeter al soru. Abi demiş mini 14 SKS'yi ve SLR'yi mouse'un bir tuşu ile art arda mermi atma özelliği var demiş. Ve bazen kullanıyoruz. Bundan manyeme ihtimalimiz var. Ya sen oraya büyük ihtimal tuş atıyorsun. Ee, senin dediğin olay şu. Ee, makro yani. Çok seri sıkıyorsun. Normal otomatik silah gibi. Ee, eğer kişi seni bildirirse ölüm kamerasından da zaten izlediğinde... Çok seri sıktığını görürse bildirir. Ve sürekli bildirimi alırsan ban yeme ihtimalin çok yüksek. Zaten bir nevi makro kullanmak da oyunda hile yani. Adam normal tek tek sıkarken sen normal e, tekli sıkan silahı otomatik gibi sıkıyorsun. Kullanmamanı tavsiye ederim. Berkay Güzel abi soru. Yeni gelen e, etkinlikte kilidi, kilitli çantanın şifresini istiyor demiş. Şifreyi nasıl çözeceğiz? Onun şifresi PUBG Mobile. Yani o aşağı giriyorsun mektup olayı var ya arkadaşlar. Birbirinize mektup gönderiyorsunuz. Orada bir bal kabağı çıkacak. O bal kabağın üstüne tıkladığınızda oraya PUBG Mobile yazdığınızda gençler İngilizce olarak. Hemen e, şeyi çıkartabiliyorsunuz. Oradaki ödülü alabiliyorsunuz. Kilidi açabiliyorsunuz. Evet şimdi gelelim asıl meseleye. Arkadaşlar oyunda e, ben çok kez söyledim. Hani GFX Tool olsun, 3. part yazılımı olsun, farklı böyle oyun hızlandıran programlar olsun. Kullananlar arkadaşlar var. Ban yemedik işte bilmem ne diyenler var. Ban yiyenler var. Ve bunu oyun çoğu zaman söylüyor, uyarıyor. 3. part yazılım. O şekilde yazılımlar kullanmayın, ban yersiniz diyor. Ban yiyince de bize gelmeyin diyor yani. E, Ayrıca biliyorsunuz config yapanlar var. Oyun dosyalarını değiştirenler var. Oyunu hızlandırmak için arkadaşlar. O da aynı şey. Dosyaları değiştirmek de ban sebebi zaten biliyorsunuz. Şimdi gençler size tavsiyem şimdiden ben şöyle bir start'a basayım arkadaşlar. Çünkü o kısmı göstereceğim. Artık sistem geliyor gençler. E, klasik moddan bir 50 saniye falan büyük ihtimal verecek. Şöyle bir bakalım bir 10 saniye geçsin ne diyecek. Şöyle bir geçsin abi. Bu arada server'a 3. şey de eklenmiş. Ama 59 saniye verdi sıkıntı yok. Amerika serverına bir Amerika serverı da Kuzey Güney Amerika 3 tane olmuş. Normalde beta'da yoktu yani. Bir Amerika bir de Asya vardı. Şimdi arkadaşlar onları şimdiden silmeye başlayın. Çünkü büyük bir ihtimalle ban yersiniz. Güncelleme yaptıktan sonra onu da söyleyeyim. Sistem artık geliyor. Şimdi ekranda göreceksiniz. Ondan sonra peki ne yapacaksınız? Size yeni bir şey göstereceğim. Yine bu 3. part yazılım gibi ama tamamen legal. Yani PUBG Mobile'in size sunmuş olduğu bir sistem arkadaşlar. Oyununuz kasıyor ya. Diğer programları kullanmayacaksınız. PUBG Mobile'in istediği programı kullanacaksınız arkadaşlar. E onu göstereceğim şimdi birazdan. Şöyle bir maçımıza bir girsin. Yüklenme ekranı bir gelsin arkadaşlar. Gördünüz mü? Ekranda şu an hem saat yazıyor hem tarih yazıyor. Sol tarafta da arkadaşlar. Hesabınız şu an inceleniyor. Herhangi bir üçüncü part yazılım kullanılıyor mu? Kullanılmıyor mu arkadaşlar? Eğer burada zaten tespit edilirseniz 
Maça girmeden ban yiyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Daha önceden demiştik işte belli baş direkt ban yiyebilirsiniz veya da ceza alabilirsiniz. Maçlara giremeyebilirsiniz. Başka türlü cezalar var. Şimdi buradan lobi çekeceğiz. Hemen lobi çekelim. Burayı anlattım. Burayı anladınız. E peki program ne? Programa geçelim şimdi. Program da arkadaşlar. Şöyle bir geri çıkarsa biraz yavaş çıkıyor. Geldik. Şimdi şu aşağıda bir şey gördünüz değil mi? Bu arada server'ı da göstereyim şöyle. 3 tane olmuş. Gördüğünüz gibi dedim acaba Avrupa var mı? Yok. Şu aşağıdaki şey ne gençler? Tahminleri bir alalım. Yorumlara bir yazın gençler. Buraya kadar izleyen varsa. Merak ediyorum. Acaba ne olabilir? Yazdınız mı abi? Bir 10 saniye daha bekliyorum. İleri almayın abi. Bu arada şunu da göstereyim. Yani ultra HD olayı da var yani. Şu an lobby ultra HD. Lobby mi? Benim lobby neresi ultra HD benim? Aynen lobi ultra HD herhalde. Şey diyelim. Yani evet. Abi çok parlak ya. Yazdınız mı arkadaşlar yorumları? Tamam tahminleri aldık. Arkadaşlar şimdi buraya tıklıyorsunuz. Şurayı görüyor musunuz? Bir tane böyle bir robotçuk var böyle. Anteni var bir şeyi var. Gördünüz mü? Bunu tıklıyoruz abi. Yeni bir şey açılıyor. Lan nereye gidiyoruz acaba? Hala açılıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? <gülüyor> Artık burada direkt mesela ayarlar kısmı var. Her şeye bakabiliyorsunuz. Geri geliyorsunuz. Arkadaşlar oyunu artık kendi boost ediyor yani. Kendi hızlandırıyor PUBG Mobile. Burada 90 gün kaldı diyor. Büyük bir ihtimalle 90 gün sonra bunu da değiştirirler. Gençler. Kullanmanıza gerek yok. Ekstra program yüklemenize gerek yok. Oyun artık programı oyun içinde size sunuyor. Anlatabiliyor muyum? Eğer başka bir program görürse oyun banı yersiniz. Ama oyun içindeki programı kullanırsanız e, kasmayı engellemek için, oyunu hızlandırması için arkadaşlar sıkıntı yaşamazsınız. Buraya tıklıyorsunuz. Burada zaten direkt başlıyor arkadaşlar. Ondan sonra burayı kapa diyorsunuz. Normal şu an aktif. Oyununuz normalden biraz daha akıcı ve hızlı oluyor arkadaşlar. Bu şekilde... Bence güzel bir özellik. Şimdiden arkadaşlar 3. part yazılımları kaldırmaya başlayın. Ee, eğer zaten kaldırın oyunu da silin tekrardan kurun. Çünkü güncellemeyi otomatik yapacaksınız. Ve oyun orada bir şey yakalarsa banı yeme ihtimaliniz yüksek. Hesaplarınız boşuna gitmesin. Erkenden ben sizi uyarayım dedim arkadaşlar. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.